வெல்கம் யூவர்ஸ் டுடே நான் வந்து இன்னைக்கு உங்களுக்கு இது இது உங்களுக்கு ப்ரொஃபஷன் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில் ஆக்டராகவோ டைரக்ஷனாகவோ மியூசிஷியனாகவோ காமெடியாகவோ இருந்தால் அதனுடைய பிளானட்டரி காம்பினேஷனை பற்றி உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு சில விஷயம் உங்ககிட்ட சொல்லணும் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு கன்சல்டேஷன் வேணும்னா நீங்கள் ஜெய்ஸ்பி பாலன் அட் ஜிமே டாட் காம் டூ என்னை ரீச் பண்ணலாம் இப்போ என்ன செஞ்சுட்டுனாக்க ஒரு டூ டேஸ் பிஃபோர் லலிதா ஜெய்சங்கர் அப்படிங்கிறவங்க வந்து அவங்க டாக்டர் அவங்க வந்து இப்போ ரொம்ப கொரோனா ரொம்ப ஜாஸ்தியாக கொடுத்து ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துடுது இது வந்து நீங்க வந்து பிப்ரவரி லெவன்த் கொரோனா போயிடும் சொல்லியிருந்தீங்க ஆனா கொரோனா போகல இங்க நிறைய பேர் செத்து போயிட்டு இருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது அனாவசியமா நீங்க மக்கள் எல்லாம் ஃபூலிஷ் பண்றீங்க அதனால ஸ்டாப் யூவர் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு மெயில் போட்டிருந்தாங்க ஸோ கொஞ்சம் நான் என்னுடைய இதை பத்தி உங்களுக்கு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் என்னுடைய ப்ரடிக்ஷன் உங்களுக்கு ஆரம்பிக்கலாம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய அபிப்பிராயம் அதாவது நம்ம ஒரு டாக்டர் அப்படிங்கிறது வந்து மிகவும் புண்ணியமான ஒரு தொழில் இல்லையா அது வந்து எனக்குமே நான் வந்து நான் வந்து டாக்டர் தொழிலை வந்து அவமதிக்கிறது ரொம்பவே தப்பு காரணம் என்னங்கிட்ட நான் கேன்சர் சர்வைகள் டாக்டர் இல்லாட்டினா நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி கேமரால நான் வந்து இருந்திருக்கவே சான்ஸே கிடையாது பிகாஸ் இது ஒரு நல்ல டாக்டர்ஸ் என்ன சர்ஜிக்கல் ஆன்கலாஜி மெடிக்கல் ஆன்கலாஜி ரெடியேஷன் அது மாதிரி த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா தான் ஒரு கேன்சர் சர்வ கேன்சர் பேஷண்ட்டை வந்து நம்ம உயிராக்க முடியும் ஸோ அப்பாற்பட்ட ஒரு உன்னதமான ஒரு பொசிஷன் அந்த பொசிஷன்ல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து நல்ல விஷயம் நான் அதை பத்தி தப்பான ஒரு எனக்கு சொல்லலை அதே சமயத்துல டாக்டர் வந்து நம்ம தொழில் தான் ரொம்ப வசதி அடுத்தவங்க தொழில் வசதி இல்லை அப்படிங்கிறதால ஒரு தூக்கி எரிஞ்சு உன் பிஸ்னஸ் நீ ஸ்டாப் பண்ணு அப்படின்னு எழுதுறது வந்து ரொம்பவே பெரிய ஒரு என்ன என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு அகம்பாவமா தெரியறது காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்க இப்போ வந்து வேக்சினேஷன் கண்டுபிடிச்சாங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வேக்சினேஷன் கண்டுபிடிச்சாங்க ஃபர்ஸ்ட் வேக்சினேஷன் போட்டு பத்து நாள் கூட ஆகல என்னுடைய ஃப்ரெண்டு ரொம்பவே உயிரை குழைச்சி வெளியில வரதுக்குள்ள போரும் பொருள் எடுத்து இன்ஜெக்ஷன் போட்டதுக்கு அப்புறம் அப்போ நம்ம வந்து முட்டாள்தனமா அவங்கள போயிட்டு ஸ்டாப் யூவர் உங்க வேக்சினேஷன் எல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணுங்க நம்ம சொன்னேன் எனக்கு அது எவ்வளவு பெரிய ஒரு முட்டாள்தனம் ஒரு ஆஸ்ட்ராலாஜர் அப்படிங்கிறவங்க எப்படி டாக்டர் எப்படி தன்னுடைய ஒருத்தர் நம்ம வந்து மெடிக்கல் செக்அப் எதுக்கு பண்ணிக்கோங்க பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்றாங்க பிகாஸ் மெடிக்கல் செக்அப் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு முன்னாடி வரக்கூடிய வியாதியை வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் அதனால அதை கண்டுபிடிச்சு டாக்டர் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியும் அதே மாதிரியே தான் ஆஸ்ட்ரல் ஆதரும் வரக்கூடிய முன்னா அப்புறமா வரக்கூடிய ஒரு விஷயத்த இன்னைக்கு கண்டுபிடிச்சு நம்ம சொல்ல முடியும் அது மாதிரி இப்ப நான் வந்து ரெண்டு மூணு விஷயம் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு தான் நான் ஆரம்பிக்க போறேன் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் பட் ஈவன் தோ இது நான் சொல்லித்தான் ஆகணும் காரணம் என்ன அப்படிங்கிறீங்க ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து லெவன்த் பிப்ரவரி இந்த பிளானட்டரி பொசிஷன் கண்டிப்பாக என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கொரோனா வைரஸ் முடிஞ்சு போயிடுது ஆனா இப்போ ஓடின் இருக்கு இப்ப இத்தனை பேர் செத்து போயிட்டு இருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது இது கொரோனா நான் என்ன என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல மேபி நான் ராங்கா கூட இருக்கலாம் இப்படி என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நீங்க சைனால ஆரம்பிச்ச போது ஃபர்ஸ்ட் 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 வே வந்த போது இட் வாஸ் சோ அக்ரெசிவ் எல்லாம் மனுஷங்களா ஆந்த ஸ்பாட் அங்கேயே விழுந்து அப்படி செத்து போயிட்டு இருந்தாங்க பட் இப்ப அந்த மாதிரி கண்டிஷன் கிடையாது இப்ப எல்லாருக்கும் ஜுரம் வருது பிரீத்துடைய இது பண்ண முடியல மூச்சு வாங்க முடியல அதனால அவங்களுக்கு ஆக்சிஜன் தேவையா இருக்கு அதனால அவங்களுக்கு அஹ் அவங்களுடைய இறப்பு நடக்கிறது அந்த சமயத்துல இன்ஜெக்ஷன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த இன்ஜெக்ஷன் போட்ட வரைக்கும் இப்போ நேத்து உங்களுடைய ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டுடைய தங்கச்சி வந்து ஹார்ட் அட்டாக்ல சிறந்து போயிட்டாங்க நாற்பது வயசுல கொரோனா வைரஸ் தான் அவங்களுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆயிருந்தாங்க அவங்களுக்கு அப்புறம் பார்த்தா அவங்க இறந்து போயிட்டாங்க எல்லாருக்குமே ஒரு சைலண்டா ஹார்ட் வந்து இதுவாடுறது ஓ அப்படிங்கும் போது இத எனக்கு என்னவோ என்னுடைய இது வந்து என்னன்னு எனக்கு ஏன் இது எல்லாத்துக்குமே கொரோனா வைரஸ் டெஸ்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டா மாட்டவன் சொல்லலாம் இது ப்ரோட்டோகால் அப்படிதான் இருக்கு அப்படின்னு ஏன்னா சீசன் மாறுறது ஃப்ளூ ஜரம் கூட இருக்கலாம் எல்லாருக்கும் பட் எல்லாருக்கும் கொரோனா வைரஸ் ட்ரீட்மெண்ட் தான் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க கொரோனா டெஸ்ட் தான் பண்றாங்க அந்த கொரோனா டெஸ்ட் மாத்தி வேற எதுவும் பண்ணவும் மாட்டேங்கிறாங்க மருந்தும் அந்த கொரோனா வைரஸ் கொடுக்குறாங்க கொரோனா இல்லாதவங்களுக்கு அந்த மருந்து கொடுக்கும் போது ஏன்னா இவங்க கொரோனா டெஸ்ட் தானே பண்றாங்க அதனால கொரோனா தான் உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் வரும் உங்களுக்கு வேற ஃப்ளூ டெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஃப்ளூ பாசி
சன்னியேஸ்வர பகவான் சந்திரனுடைய நட்டத்துல வரும்போதும் பெரிய பெரிய பொலிட்டீஷியனுடைய இறப்பு ஜாலியன் வாலாபாக் அப்புறம் போபால் கேஸ் ட்ரெஜடி அந்த மாதிரியான மாஸ் டெத்து இது மாதிரியெல்லாம் நடந்திருக்கு இந்த பீரியட் வந்து ரொம்ப கடுமையான பீரியட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் புக்கில் கொடுத்தத நீங்க வேணும்னா போயிட்டு என்ன ராகுக்கு இதுல வந்து நான் நான் வந்து பொலிட்டீஷியன்ஸ்க்கு நிறைய பேருக்கு உயிர் காபத்து வரும் ஏன்னா டூ நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோர்ல இதே சேம் பிளேஸ்மெண்ட் இருந்த போது இந்திரா காந்தியுடைய மர்டர் நடந்தது ஸோ அது மாதிரி அசிசினேஷன்ஸ் அது மாதிரிலாம் நடக்கிறது அது மாதிரி நினைச்சேன் பட் இப்போ வந்து அதே இந்த போபால் எப்படி மாஸ் டெத் ஆச்சு இப்படி ஜாலியன் வாக் டெத் ஆச்சு அது மாதிரி இப்போ வந்து போல்ஸ் இதுல வந்து இந்தியாவில நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ என்னுடைய ப்ரொஃபஷனை வந்து அவங்க சேலஞ்ச் பண்ணி ஷாப்பி ஒரு பிஸ்னஸ் சொல்லிட்டாங்க இப்போ நான் ஒரு சின்ன ஒரு என்னுடைய இப்ப ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னாக்க நான் வந்து சூரியன் செவ்வாய் குரு உடைய கன்ஜக்ஷனை வந்து பத்தி ஒரு வீடியோ போட்டேன் அதுக்கப்புறம் பிப்டீன் டேஸ் நான் எந்த வீடியோவும் போடல போடாம நான் அப்புறம் வந்து அப்புறமா தான் இந்த ஓத் டேக்கிங் செருமனியோடது ஆப்டர் பிப்டீன் டேஸ் தான் நான் போட்டேன் அது காரணம் என்னன்னு கேட்டேன்னாக்கா லிட்ரலி நான் உங்ககிட்ட போய் சொல்லல என் ஃபேமிலி மெம்பருக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் நான் ஜோதிஷத்தை சுத்தமா விடுறதா இருந்தேன் காரணம் என்னன்னு கேட்டா என் நான் என்னுடைய ப்ரெடிக்ஷன் ஒண்ணு நடந்தது என்கிட்ட வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோரி அதாவது எங்க இதுல எங்க இந்த முன்னுள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபேமிலி வந்து என்கிட்ட வடக்கத்தியர் அதுவர் மார்வாடி அவங்க வந்து ஜாதகம் பார்க்க வந்தாங்க ஒரு பன்னெண்டு ஜாதகத்தை மொத்தமா எடுத்துட்டு வந்துட்டாங்க எடுத்துட்டு வந்த போது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பத்து ஜாதகத்தை அப்படி ப்ரெடிக்ஷன் எல்லாம் ஆயாச்சு அதுக்கப்புறம் லெவன்த் வந்து அவங்களுடைய சொந்த புள்ள மாட்டு பொண்ணு சின்ன வயசு பையனுக்கு இருபத்தெட்டு வயசு இருக்கும் பொண்ணுக்கு ஒரு இருபத்தி ஒரு இருபத்தஞ்சு வயசு இருந்திருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு அவங்க ஜாதத்தை காமிச்சாங்க அவங்க எதுவுமே சொல்லலை அப்போ நான் சொன்னேன் இவங்களுக்கு வந்து இந்த பையனுக்கு குழந்தை பிறகுல பிரச்சனை இருக்கு அப்படி சொன்னேன் அவங்க சொன்னாங்க ஆமா அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு கல்யாணம் ஆகி குழந்தை பிறகுல அப்போ நான் அவங்க சொன்னேன் இப்ப தோஷ நிவர்த்தி பண்ணணும் தோஷ நிவர்த்தி பண்ணாம எதுவும் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னேன் அவங்க போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் மருமாவில் அழைச்சிட்டு வந்தாங்க அந்த மருமாவில் வந்ததுக்கப்புறம் அவளுக்கு வந்து நல்ல வேலை அவள் சென்னையிலேருந்து வளர்ந்துருக்கா அதனால வண்ணாரப்பேட்டையில் வளர்ந்ததுனால அவளுக்கு இல்லைன்னா தமிழ் அண்ணா தெரியும் அதனால அவள் வந்து என்ன மேடம் ஆச்சு என்ன இதுன்னு சொல்லுவேன் சொன்ன கொஞ்சம் ஜாதகம் உங்கள் ஹஸ்பண்ட் பரிகாரம் பண்ணணுமா அதனால நல்லபடியாக செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னேன் நல்ல வேலை திருப்பியும் அந்த பொண்ணு பாவம் நல்ல பொண்ணு போயிட்டு தன்னுடைய ஹஸ்பண்ட் அவர் சண்டே அன்னைக்கு அழைச்சிட்டு வந்து ஜாதகத்தை காமிச்சா அப்போ இந்த பொண்ணு கொஞ்சம் ஏதோ போன் வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு வெளியிட போயிருக்கும்போது நான் அந்த பையன்கிட்ட சொன்னேன் நீ வந்து நான் சொல்ற பரிகாரத்தை நீ பண்ணணும் பண்ணாட்டாக்க உங்களுடைய மனைவிக்கு உயிர்க்கு ஆபத்து அதனால அவங்க வந்து தேவி பட்டினம்லாம் போக மாட்டாங்க அதனால நான் சொன்னேன் நாசிக்கில் உள்ள திருக்கம்பேஷ்வரில் போயிட்டு நீ பரிகாரத்தை பண்ண அதுக்குள்ள நீ குழந்தைக்கு ட்ரை பண்ண இப்போ குழந்தைக்கு ட்ரை பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அவன் கொஞ்சம் பயந்துட்டான் ஐயோ மேடம் என்னுடைய ஒய்ஃப்க்கு ஏதாவது ஆடுமாமும் ஒன்றும் ஆகாதுப்பா நீ கொலப்படாத முதல்ல பரிகாரத்தை பண்ணு இப்போ குழந்தைக்கு ட்ரை பண்ணாத அப்படின்னு போயிட்டு திருப்பியும் அவங்க அம்மா வச்சுட்டு வந்தான் அவங்க அம்மா வச்சுட்டு இருந்தபோது அவங்க அம்மா என்ன சொன்னாங்க நாங்கள் வந்து ஜெயின் கறங்க நாங்கள் வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி பரிகாரத்தெல்லாம் எங்களால் பண்ண முடியாது அதனால அவங்க எதுவும் மகாராஜா பேரெல்லாம் சொன்னாங்க அந்த மகாராஜா பேரை எனக்கு புரியல அதனால நான் சொன்னேன் நீ உங்க நீ ஒண்ணு பண்ணுங்க நீ ஒரு ஜெயின் ஆசிரியர்கிட்ட போய் கம்மிங்க அவங்க என்ன சாமியை சொல்றாங்களோ அந்த பரிகாரத்தை பண்ணுங்க அந்த பரிகாரத்தை பண்ணாம நீங்க விடவே விடாதீங்க முதல்ல அந்த பரிகாரத்தை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னேன் சரியா அவங்க போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ஏப்ரல் மாசம் அந்த பொண்ணு எனக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சது ஆண்டி என்னுடைய பேஸ்புக்ல பாருங்க இந்த இது பாருங்க போட்டோஸ் எல்லாம் இருக்கும் எனக்கு பார்த்துட்டு சொல்லுங்க ஆண்டி இருந்தது போய் பார்த்தேன்னா குழந்தைக்கு என் பொண்ணுக்கு பேபி ஷவர் ஆயிருந்தது ஏப்ரல் மாசம் ரொம்ப அழகானது பொண்ணு எட்டு மா எட்டு மாசம் பிபி ஷவரா இருந்தது இப்ப பார்த்தா மே ஒன்னாம் தேதி திட்டம்னா போன் வருது பார்த்தா வருஷா இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொரோனா வைரஸ் முடிஞ்சது வைரஸ் அட்டாக் ஆயிருந்தது அப்புறம் ஹாஸ்பிட்டல் டிஸ்சார்ஜ் ஆகி வந்தாச்சு பார்த்தா சும்மா மே ஒன்னாம் தேதியோ மே ரெண்டாம் தேதி தெரியல அப்படியே பல்சர் செகண்ட் போட்டுதான் பிபி லோ லோ ஆயிட்டு வயிற்றுல குழந்தைகள் செஞ்சு அவங்க இறந்துட்டாங்க ஸோ இப்போ எனக்கு எவ்வளவு மனசு கஷ்டமா எனக்கு நன்னா தெரிஞ்சது அவங்களோட ஆய அந்த கணவனுக்கு வந்து ரொம்பவே பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் இவ்வளவு நான் வந்து உங்களுக்கு கதையை சுருக்கித்தான் சொல்லியிருக்கேன் நிறைய சொல்லல அதுக்கு நல்ல நிறைய விஷயங்கள்லாம் இருக்கு ஸோ அப்படி நான் எவ்வளவு நாள் முடிஞ்
அப்புறமா சரி சொல்லிட்டு அது என்ன விட்டு போக மாட்டேன் திருப்பி நான் ஜாதகம் வந்து திருப்பியும் அந்த ஓட்டேக்கின் சிறுபிள்ளை வந்து அந்த ஜாதகம் ரொம்ப அருமையா இருக்கவும் டீ திருப்பியும் நான் போட ஆரம்பிச்சுட்டேன் இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு உம் ஒருத்தவங்க வந்து எனக்கு ரிக்வஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தே இருக்காங்க ஸோ பிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கத பத்தி ஆஹ் சம்ஷேனு பேரு இவங்க சொல்லிடுறேன் உம் அவங்க பேரையும் சொன்னா உங்களுக்கும் கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கும் ஆஹ் சிஜித் பிரியா அப்படிங்கிறவங்க வந்து ரெண்டு வாட்டி எனக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிட்டாங்க அந்த காம்பினேஷன் ஃபார் ஜாப் காம்பினேஷன் கரி கரியர் ஆக்டர் ஜாப் காம்பினேஷன் வீடியோ போடுங்க அம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனால இன்னைக்கு நான் வந்து ஸ்பெஷலா வந்து அதுக்கு கரியர் இன் பிலிம் இண்டஸ்ட்ரி அதுக்கு பிளானட்டரி காம்பினேஷன் பத்தி உங்களுக்கு முதல்ல எல்லாம் சொல்ல போறேன் வாங்க நம்ம போய் ஸ்கிரீன்ல பார்க்கலாம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹவு டு ஃபைன் ப்ரொஃபஷன் இன் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி சச் ஆஸ் டேரக்டர் ஆக்டர் ஆக்ட்ரஸ் காமெடியன் யோகாஸ் ஃபார் ப்ரொஃபஷன் இன் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் மியூசிக் ஆர்ட் நம்ம வந்து ஒரு ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறதுக்கோ இல்லை மியூசிஷியனாக ஆர்த்துக்கோ ஒருத்தருடைய ஜாதகத்தில் அதுக்கான ஸ்பெஷல் காம்பினேஷன் இருந்தால் தான் அவங்களால ஒரு ஒரு நடிகராகவோ ஒரு டேரக்டராகவோ ஒரு காமெடியனாகவோ ஆக முடியும் ஸோ அதுக்காக என்னென்ன யோகங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாமர யோகம் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் லக்ன லார்டு எக்ஸால்டட் இன் கேந்திரா அதாவது லக்னத்துடைய அதிபதி ஆனவர் லக்னாதிபதிங்கிறவர் அவர் வந்து கேந்திரத்துல போட்டு எக்ஸால்ட் ஆயிருக்கிறது அது மட்டும் இல்லாம ஜூபிடியருடைய பார்வை அதாவது குருவோட பார்வை படுறது இல்ல அதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் நல்ல அதாவது சுப கிரகங்கள் சொல்லக்கூடிய சுப கிரகங்கள் லக்னத்திலேயோ ஏழாம் இடம் ஒன்பதாம் இடம் பத்தாம் இடத்துல இருக்கிறதுக்கு பேரு சாமர யோகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது பாஸ்கர யோகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த யோகம் வந்து நம்ம ஐஸ்வர்யா ராய் மேடத்துக்கு இருக்கு ஸோ நான் அவங்க ரெண்டு பேர் ஜாகம் உங்களுக்கு அமைக்க போறேன் ஆஹ் மெர்க்குரி இன் செகண்ட் ஃப்ரம் சன் அதாவது சூரியனுக்கு இரண்டாம் இடத்துலயும் இருக்கிறது வந்து சூரியனுக்கு இரண்டாம் இடத்துல புதன் இருக்கிறது வந்து பாஸ்கர யோகம் அப்புறம் வந்து இதுக்கு மெர்க்குரிக்கு புதனுக்கு பதினொன்னாம் இடத்துல சந்திரன் இருக்கிறது அப்புறம் ஆஹ் ஜூபிட்டர் இன் பிப்த் ஆர் நைன்த் ஃப்ரம் மூன் அதாவது குரு வந்து சந்திரனில இருந்து எடுத்து அஞ்சாம் இடத்துலயோ ஒன்பதாம் இடத்துலயோ இருந்தா தட் இஸ் ஆல்சோ கால்டு பாஸ்கர யோகம் அதுக்கப்புறம் கந்தர்வ யோகம் அப்படின்னு ஒரு யோகம் இருக்கு டென்த் லார்டு இன் த்ரீ செவன் ஆர் லெவன்த் அதாவது டென்த் அப்படிங்கிறது அந்த லார்டு வந்து மூணு ஏழு பதினொன்னு அப்படிங்கிறது வந்து தட் இஸ் அ காம திருப்போனம் அதாவது கேந்திராதி டென்த்ங்கிறது கேந்திரம் கேந்திராதிபதி வந்து காமத் ட்ரெயின்ல வரும்போது இது ரஜினிகாந்த் வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு வாட்டி இது சொல்லியிருந்தேன் அது அந்த டென்த் லார்டுங்கிறது அதாவது அர்த்தத்திற்கோன லார்டுன்னு சொல்லலாம் அட் த சேம் டைம் கேந்திர லார்டுன்னு சொல்லலாம் அந்த கேந்திர லார்டானது மூணு ஏழு பதினொன்னாம் இடத்துல இருக்கும் போதோ சூரியன் எக்ஸால்ட் ஆகி இல்ல ஸ்ட்ராங் சூரியன் எக்ஸால்டட் ஆர் ஸ்ட்ராங் மூன் இந்த நைன்த் அதாவது நைன்த் ஹவுஸ்ல உச்சம் அடைஞ்ச சூரியனோ இல்ல ஒன்பதாம் இடத்துல சந்திரன் உச்சம் சந்திரன் இருந்தாலோ அதாவது எக்ஸால்டேஷன் ஆறுது அதாவது சிவத்தவர் எக்ஸால்ட் ஆற அதே மாதிரி சந்திரன் வந்து இதுல வந்து சொந்த வீடா இருக்காரு அந்த இடம் ஒன்பதாம் அமையும் போது உங்களுக்கு அதுவும் கந்தர்வ யோகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரஸ்வதி யோகம் அப்படின்னு சொல்லுது அதாவது சுப கிரகம் சொல்லக்கூடிய பூதன் குரு அண்ட் சுக்கரன் அவங்க வந்து அந்த படிப்புக்காடைய ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஒன்பது பத்து அந்த மாதிரி இடத்துல சுபகிரகங்கள் இருக்கும் போது உங்களுக்கு அது சரஸ்வதி யோகம் சொல்றாங்க அடுத்தது கலாநிதி யோகம் அதாவது ஜூபிட்டர் ஜூபிட்டரோடைய ஜூபிட்டரோட பார்வை வந்து சுக்ரன் இல்ல புதன் இல்ல வந்து அஞ்சாம் இடத்துலயோ இல்ல ராசி அதாவது வீ சுக்கரனோட வீட்டையோ புதனோட வீட்டையோ குரு பார்க்கும் போது தட் இஸ் கலாநிதி யோகமா அடுத்தது வீணையோ வீணா யோகம் அப்படிங்கிறதா எய்த்துலாடு வந்து மூணாம் இடத்துல எக்ஸால்ட் ஆயிருக்கிறது அப்புறம் செகண்ட் கிரகம் லாடு வந்து சுபகிரகம் ஆயிருக்கு அப்ப சோ கன்னியா லக்னத்துக்கு தெரியலக்க சுக்கரன் வந்து இது சுபகிரகம் அவரை சொந்த துலாம்லேயே இருந்தாருனாக்க அது கூட உங்களுக்கு வந்து வீணயோகம் வீணாயோகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க 
இப்போ அடுத்தது என்னதுன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா ஹவு டு ஃபைண்ட் யுவர் ப்ரொஃபஷன் இன் பிலிம் இண்டஸ்ட்ரி சர்ச் ஆஸ் டேரக்டர் இதுக்கு முன்னாடி சொல்லதான் ஃபாலோயிங் பிளானட்டரி காம்பினேஷன் இந்த நேட்டிவ் சார்ட் ஹூ ஹாவ் சம்திங் டு டூ வித் பிலிம் இண்டஸ்ட்ரி ராகு வந்து ஆக்சுவலா சாயாகிரகம் சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து ராகு வந்து சந்திரனோட இருக்கும் போது அந்த போட்டோகிராஃபி கண்டிப்பா அவங்களுக்கு போட்டோகிராஃபியோட இது இருக்கும் இன்ஃபுளுன்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரியே ராகுவோட சூரியன் சேர்ந்து உட்கார்ந்து இருக்கும் போது உங்களுக்கு அதுல மூணு ப்ரொஃபஷன் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் இந்த டேரக்ஷன் போட்டிருக்கேன் மூணு அப்படிங்கிறது ஒண்ணு வந்து எக்ஸ்ரே சன் அண்ட் ராகு போகும்போது டாக்டரா இருக்கும் போது அது எக்ஸ்ரே டிபார்ட்மெண்டா இருக்கணும் அப்புறம் வந்து டேரக்ஷன் சன் அண்ட் ராகு இஸ் த டேரக்ஷன் அடுத்து சன் அண்ட் ராகு இஸ் த பொலிட்டீஷியன் இந்த மாதிரி ஒரு மூணு ப்ரொஃபஷன் இந்த காம்பினேஷன்ல கிடைக்கும் நிறைய பேருக்கு சன் அண்ட் ராகு சேர்ந்து இருக்கணும் நிறைய பேர் டேரக்ஷன்ல இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் மிதுன லக்னமாகவும் மிதுன ராசியில இருக்கும்போது ஆஹ் அந்த அதுல வந்து புதன்லாம் இருக்கும்போது அவங்க கண்டிப்பா பிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு அப்புறம் மெர்குரி இஸ் பாரக்கா அதாவது மெர்குரி எதுக்காக இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மெர்குரி இஸ் ஃபர் புதன் அப்படிங்கிறது வந்து மியூசிக் டான்ஸ் பொயட்ரிக்காக தான் இருக்கு யாருக்கு புதன் நல்லா இருக்கும் அவங்க வந்து நல்ல பாடகரா இருப்பாங்க நல்ல டான்ஸ் ஆடுவாங்க நல்ல கவிதைகள் எழுதுவாங்க ஜூபிட்டர் அண்ட் வீனஸ் இஸ் த காம்பினேஷன் ஃபார் மியூசிக் கம்போசர் இப்போ யாருக்கு ஜூபிட்டர் அண்ட் வீனஸ் வந்து ஒரு காம்பினேஷன் இருக்கும் அது நல்ல ப்ராமினா இருக்கணும் அப்படி இருக்கும்போது அவங்க மியூசிக் கம்போசரா இருக்காங்க வென் மெர்குரி இஸ் செகண்ட் ஆர் டுவெல்த் ஃப்ரம் மூன் இஸ் சுனப்ப அனப்ப யோக சுனப்ப யோகம் அனப்ப யோகம் உண்டு அதாவது சந்திரனுக்கு இரண்டாம் இடத்திலயோ பன்னெண்டாம் இடத்திலயோ புதன் இருக்கிறது வந்து சுனப்ப அனப்ப யோகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க இது வந்து சன் அண்ட் வீனஸ் காம்பினேஷன் மேக்ஸ் மணி ஆன் ஸ்டேஜ் ஜூபிட்டர் மேற்கூறி அதாவது சன் அண்ட் வீனஸ் அதுவும் சூரியனும் வீனஸும் சேர்ந்து இருக்கும் போது ஒருத்தவங்கள கண்டிப்பா ஸ்டேஜ் பர்ஃபார்ம்ல தான் அவங்க பைசா சம்பாதிப்பாங்களா அடுத்தது இது வந்து கண்டிப்பா இதுக்காக தான் இந்த எடுத்திருக்கேன்னா குரு புதன் அந்த சூரியன் லக்னத்துல இருக்கும்போது அவங்க வந்து ஆர்ட்ஸ் அண்ட் பொயட்ரியில இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு நர்ஜீஸ் தத்துடைய ஜாதகம் தான் இப்ப உங்களுக்கு காமிக்க போறேன் அவங்களுக்கு லக்னத்துல ஜூபிட்டர் மெர்குரி அண்ட் சூரியன் இருக்கு வீனஸ் சேட்டன் காம்பினேஷன் லக்னம் காம்பினேஷன் இன் லக்னம் ஆர் இந்த டென்த் மேக்ஸ் ஒன் ப்ரொஃபிஷியன் இன் ஆர்ட் அண்ட் மியூசிக் ஜூபிட்டர் மெர்குரி காம்பினேஷன் ஃபார் காமெடி அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு அடுத்த நாசம் எடுக்க போறது வந்து இந்த இது 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 நர்கீஸ் மேடம் நர்கீஸ் இருக்காங்களா அவங்களுடைய ஜாதகம் இது ஆஹ் இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க ஜூன் ஒன்னாம் தேதி நைன்டீன் டுவெண்டி நைன்ல காத்துல அஞ்சு ஏழுக்கு கொல்கட்டால பிறந்திருக்காங்க அது இவங்களுக்கு பாத்தீங்களா பாத்தீங்களா இந்த சூரியனன் இது ஆஹ் சூரியன் குரு அண்ட் புதன் இந்த காம்பினேஷன் லக்னத்துல இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம போர்த்து லாடு இந்த இதுல இருக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் பத்தாம் இடத்துல சந்திரன் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு சோ எப்ப இப்பெல்லாம் நாலு பத்துல சந்திரன் இருக்குதுனாக்கா அவங்க கண்டிப்பா பப்ளிக்ல வந்துருவாங்க சோ அந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இருக்கிறதுனால இவங்க இவங்க வந்து இவ்வளவு அழகா வந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் செவன்த் லாடிலிருந்து வந்து இது இவங்களுக்கு வந்து இன்னொரு ரொம்ப முக்கியமா சொல்ல முடியாது ரெண்டாவது ராசி ஆஸ்பக்ல இருந்து பார்க்கும்போது நாலாம் இடத்துல சூரியன் புதன் அண்டு இது இது சூரியன் புதன் அண்ட் குரு அதாவது செகண்ட் லார்டு இந்த போர்த் அது சில சார் லெவன்த் லார்டு இந்த போர்த் அந்த மாதிரியான ஒரு காம்பினேஷன் இருக்கு அப்புறம் லெவன்த்ல வந்து ல ராசி அதிபதி பதினொன்றாம் இடத்துல லாபஸ்தானத்துல போயிருக்கேன் இங்க என்னது கேட்டீங்கன்னா இந்த ஆறாம் இடத்துல செவ்வாய் நீச்சம் ஆனதுனால தான் அவங்களுக்கு பிளட் கேன்சர் எல்லாம் அவங்க இருந்திருக்காங்க அதோட இங்க லக்னம் இந்த இடத்த பாத்தீங்கன்னா நவாம்சம் பாத்தீங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப அருமையா இருக்கு பாருங்க இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துலயும் உங்களுக்கு பத்தாம் இடத்துல சந்திரன் நவாம்சத்துலயும் பத்துல சந்திரன் உட்காந்து லக்னாதிபதி பத்தாம் இடத்துக்கு போயிட்டாரு ஓகேங்களா சோ அது ஒரு விஷயம் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த் லாடு இந்த எய்த் அதுவே விபரீத ராஜயோகம் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம அதே மாதிரி இந்த இந்த சூரியன் ராகு காம்பினேஷன் பாருங்க இந்த ராகு அண்ட் சூரியன் ஆக்ஸ்பெக்ட் பண்றது அதனால இவங்க வீட்டுக்காரும் ஆக்டர் இவங்களும் ஆக்டர் நிறைய அங்க டேரக்ஷன் எல்லாம் எடுத்திருக்காங்க சோ இது வந்து உங்களுக்கு இது ஒரு ப்ரூஃப் உங்களுக்கு இதுல நான் சொன்னேன் இந்த யோகங்கள்லாம் இருக்கு இப்ப அடுத்தது நம்ம வந்து உம் இவங்களுக்கு ஜாதகம் போகலாம்
இது வந்து நவம்பர் ஃபர்ஸ்ட் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ இது ஐஸ்வர்யா ராய் மேடத்துடைய ஜாதகம் இது வந்து நாலு அஞ்சுக்கு கார்த்தால அவங்க மேங்களூர்ல கொடுத்துருக்காங்க இவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா லக்னம் மே அழகா இவங்களுக்கு வந்து இதுல இந்த இடமே மிக அழகு புதனோட வீடு தான் புதனோட வீட்லயே உங்களுக்கு லக்னம் அடைஞ்சிருத்தும் லக்னத்துல வந்து இங்க இங்க பாத்தீங்கன்னாக்க பாஸ்கர யோகம்னு கொடுத்துருந்தேன் இதுல அதான் சூரியனுக்கு இரண்டாம் இடத்துல புதன் இருக்கிறது பாஸ்கர யோகம் சந்திரனுக்கு பன்னெண்டாம் இடத்துல ரெண்டு பன்னெண்டுல இருந்ததுனாக்க அதுக்கு அனப்ப சுனப்ப யோகம் சொல்லுவாங்க அந்த யோகம் இருக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா லெவன்த்ல இங்க பாருங்க நாலாம் இடத்துல சந்திரன் அதுவே ரொம்ப பெரிய பப்ளிக் லைஃப் அது மட்டும் இல்லாம நைன்த்ல அதோட சேர்ந்து சேர்ந்து சந்திரனும் ஆஹ் சுக்கரனும் சேர்ந்தாலே அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் இந்த சந்திரன் ராகு காம்பினேஷனும் உங்களுக்கு அதனாலதான் ஆக்ட்ரஸ் வந்து ஆக்டரா வந்தாங்க ஓகேங்களா அப்புறம் பத்தாம் இடத்துல சனி அண்ட் கேது இந்த ஒரு ஆஸ்பெக்ட் சனி அண்ட் ராகு ஆஸ்பெக்ட் சனி அண்ட் சுக்ரனோட ஆஸ்பெக்ட் இதெல்லாம் பார்க்க போ லக்னத்துக்கு அஞ்சாம் இடத்துல குரு உட்காந்துட்டு இருக்கார் செவன்த் லாடு இந்த இது பிப்த் சோ அது மட்டும் இல்லாமல் இங்க பாத்தீங்கன்னா லக்னத்துல லக்னத்துல பாருங்க இந்த இடத்துல செவன்த் லாடு இந்த நவாம்சத்துல செவன்த் லாடு இந்த ஃபர்ஸ்ட் நைன்த் லாடு இந்த ஃபர்ஸ்ட் அதனாலதான் ரொம்ப இதுவே இந்த ஒரு லக்னத்துல இந்த குருவன் சுக்ரன் இருக்கிறது ஒரு ஆக்டர் அது மட்டும் இல்லாம உங்க கணவரும் ஆக்டர் ரொம்ப ரொம்ப வெல் நோன் ஃபேமிலியில இருந்து அவங்க கல்யாணம் ஆயிருக்கிறது பத்துக்கு அதிபதி பத்தாம் இடம் சொந்த வீட்டுல உட்காந்துட்டு இருக்கிறது ராகுவுடைய ஆஹ் உங்களுக்கு வந்து பிப்த் ஆஸ்பெக்ட் ஃபாலோவிங் அந்த இது சூரியன் உள்ள படுறது அதனாலதான் போட்டோகிராஃபி அந்த மாடலிங் அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் நடக்கிறது சூரியனுக்கு நாலாம் இடத்துல புதன் உட்காந்துட்டு இருக்கு சுக்ரனுக்கு நாலாம் இடத்துல புதன் உட்காந்துட்டு இருக்கு சோ இந்த மாதிரியான மிக பெரிய பெரிய யோகங்கள் எல்லாம் எங்களுக்கு வந்து நவாம்சத்திலையும் இருக்கு ஓகேங்களா சோ இந்த மாதிரியான ரொம்ப அழகான ஒரு ஜாதகம் இந்த மாதிரியான காம்பினேஷன் ஒருத்தருக்கு இருக்குனாக்க அவங்களால கண்டிப்பா ஆஹ் இந்த இது நல்ல பெரிய ஆக்ட்ரஸ் ஆக பிலிம் லெவல்ல வர முடியும் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஏதாவது சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்க இதே ராகு இங்க பாருங்க அழகா லக்னத்துக்கு ஏற்ற ராகு சூரியன் இருக்கு போட்டோகிராஃபியா தான் அவங்க இது இங்க எல்லாம் இது டீட்டெயில் சார்ட் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா திருப்பியும் அஞ்சாம் இடத்துல குரு தன்னோட சொந்த வீட்டுல உட்காந்துருக்கு அந்த இது தேர்ட் லாட் இந்த இது அதே சேம் டைம் டென்த் லாட் இந்த பிப்த் சோ இந்த மாதிரியான மிக மிக அருமையான இங்க பாருங்க திருப்பியும் சந்திரனுக்கு பண்ண இதுல இரண்டாம் இடத்துல வந்து புதன் உட்காந்துருத்து சுனப்ப யோகம் அனப்ப யோகம் சொன்ன அந்த யோகம் வந்துருத்து சோ இது மாதிரி மிக மிக அருமையான ஜாதகத்தோட யார் இருக்காங்களோ அவங்கதான் இந்த மாதிரியான ரொம்ப அழகா பிலம் இண்டஸ்ட்ல வருது மட்டும் இல்ல நமக்கு நேம் அண்ட் ஃபேமும் கிடைக்கணும்னா இந்த மாதிரி நாலாம் இடத்துல சந்திரன் பத்தாம் இடத்துல சந்திரன் இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் நடக்கும் போதுதான் அவங்க வந்து பப்ளிக் லைஃபுக்கே வர முடியும் நான் இப்ப சொன்னது வந்து உங்களுக்கு நன்னா புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஆஹ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க பொறுமையா என்னோட சேனல் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப நன்றி வ